अनिल जी यहाँ लाइन फलाज में स्वागत है धन्यवाद थैंक यू अब तब इस समय कुरा कहनी कहाँ बड़ा शुरू करूं मन्ने मन्ने मतलब अनबल भाग कि नमन तभी को सेक्टर ये उटा मतलब ना भैरा देरे ये उटा सेक्टर में आता लोग भाग बिक्री तो होने चाहे तब पहले देरे क्षेत्र का बिक्री हर ले और लेबन चिन्ने बनी होने चाहे अली कदी शुरू शुरू � तब हरको यो शिक्षा समात्री नवायर और इस टर्म में काम कर रहे हो माइंड नेपाल ने तारा पानी मूलभूत रूप में यो माइंड नेपाली का रे काम किया होता वैले लिए नेपाल में की करने में आजा ओके एकदम एकदम राम रूप प्रश्न सुनने वो यो क्वेश्चंस को आंसर में एकदम छोटकर ही मगर चांस की ना वने तेरे भन्ने होनी सही बात है पुराने इच्छा हमी अजय पनी 2028-2030 साल देखिन को जोन शिक्षा ऐन त्योचा तेस महीने हमरो रिवाइज हो दे ची अल अली ली चेंजेस हो दे आय रहे को शिक्षा चा हमरे यहाँ ठुलो गैप पनी चा नेपाल मा एकातेरा चन ठुला ठुला सस्ता हरो जो चनी अजय राम रोगर ने तेरा दाउडी डाय का चन और को तेरा � यो सब पहले यो गैप लाई हमले कसरे चाहिए सानो बनाने यो जोन फराकीलो गैप चाहिए इसलाय एवढा सानो बनाने रा और कुछ चाहिए हमले कसरे उनसा हमरो नेपाल को शिक्षण सस्ता हरू लाई विश्व मत चिनाऊने यो मेले नंबर वन उद्देश्य बने विश्व मत चिनाऊने नंबर टू तेई सस्ता हर लाई हमले एस अ टीम मिलायर � हमरो सरकारी तथा सामुदायिक स्कूल अर्को कसरी विकास करने र तेस्रो चाहिए हमेंले जोन हमरो शिक्षा प्रणाली हरु जोन हमेंले विश्व के इस सभी वंदा रामरो मानी ने प्रणाली हला हमले नेपाल में भीतर आएगा जोम यो प्रणाली लाई हमरो नेपाल सरकार ले चाहे को खंडा मा हाथी मालो गर दे संपूर्ण कुरा संपूर्ण फॉर्मूला � हमले गौर नेपाल को समस्त सिक सिक सहिचिक क्षेत्र और प्रणाली संपूर्ण कुरा माचे ने हमले सानो ब्रिक बाय ब्रिक बन्सम हमले चनी चरण बद बद रूप माचे ने हमले यो शिक्षा को विकास करने चनी हमरे मूल उद्देश्य हो माइन नेपाल को अब शिक्षा कुरा कर दहरी तबेरे में अलग दी आगे जो नुबो कई बाल वाली कारु आगन पीढ़ी सभी हल्के सुविधा आर्चन युटाइ सरकारी स्कूल में अथवा सामुदायिक अथवा गरीब रहता नहीं बीच को खाड़ल तेरे ढूंढो सा यु खाड़ल जाती शकीन सा सागुरो सानु गोय काम गोयरो बनाने पर ने युटा बाद इतना चाम और ये ने काठनु को अली कथी प्रश्न का जोड़ने हो ने काठनु में धेरे जो कमाई करने वाला टूल्स पनी कार्य उपमा विकास भाई रहेगा सब अन्य मंचर को बुनी बजाई चाहो कोटि पाई मंचर को कई मंचर हो तो लाभ अन्य इतने बाकी सन आपने सारे से रहेगा सन आपको पढ़ आपको बिस्तार होन्सन यो मंटेश्वरी शिक्षा पद्धति राम रोदिश का आवश्यकता अन्य आम्र कार्यों को परिवेश लाकर सरी जोड़ने सान होन्स यो कुरा आ रहे चनी एकापस में कसरी जोड़ने चन यहाँ नेरी बाका कई कमजोरी आ रू अलग तीन आपको तृतीय आ रू की देखने होन्स पहला शुरू तो मंटेश्वरी मंटेश्वरी लाइन लाइने फोकस करूं प्रणाली को विकास करने वाले जून प्रणाली में बच्चा हरुले साना साना बच्चा हरुले खेली खेली सीखने पन्ने वाला प्रणाली को विकास करने वो जून संसार भर में चलियो रा धेरे बच्चा हरुले तेज बड़ा फायदा पनी पाए ते ही प्रणाली लाये हमरों या नेपाल में चनी भित्र आईयो जून मो नरम रुक रहा हो पंधीना भ एवढा मले एवढा मले एवढा सिंपल एवढा एग्जाम्पल दिए मेरो जमाना मा भन्नु मतलब मोस सोरा सत्र अठारा हुँदा केरी बैक इन 1996-1997 हुँदा केरी एवढा फैशन चलियो तबे कुछ नहीं कपाल सीधा सीधा बदोने बने हेयर स्ट्रेट करने बने बाजार में एवढा उपनी आयो एवढा एवढा केमिकल जस्तो पनी आय जस्ले हेयर स्ट्रेट कर किना देशों भाई बंदा कि मैं तो तरीका जानी नहीं क्या लगाने उन्होंने तेरी नहीं थी करने तरीका मैं ले जानी ना 
सेम एक्जापल सेम एनालॉजी मैं यहाँ यो यो मंटेसोरी को केस में गाँव धरजना ने लिया धरें राो तरीका धरले तो तरीक जाने नाम राख दे मंटेसोरी कपाल स्टेट करने केमिकल जस्ते भैर हो कतिपय को हो अब अब यह तब कस्त राी करने इसको इसको एंड रिजल्ट राम तर मज तर भू बिकज तब को मंटेसोरी सको ती विद्या फिर हम हम रेगुलर स्कूल में आँच तो रेगुलर स्कूल र मंटेश्वरी को प्रणाली में आकाश पाताल फरक है हेन अब जराक करूँ एट जरा में नहीं राो राम जरा भोम्रो बेस भो फाउंडेसन भि का तला अटोमेटिकली राम हो बलिया हो बलिओ होने सोच हो विच इज फैक्ट राम हो सो मैं मंटेश्वरी कोई कयों जिससे राम्रा कर कयों जिससे खाली नाम का लगी मत कर अब यो बीच में हम कुछ चेक एंड बैलेंस सीस्टम छाइन एटा कुछ अथोरिटी छेन एवं कुछ थर्ड पार्टी अडिट करने छन या तो हम सरकार ने सर भाई सरकारी निमन करने नि अथवा भाई तो क्रियाशील छेन छेन रो ना खेल कस्त भैर राो करो राो करने जो पोजिटिव ब्रांडिंग कैपिटलाइज करें नराम्रा करने कमाने भाड़ा मत बना हाई अब तेस में चाहिए जबसम यह पद्धति प्रणाली आँदेन जबसम चाहिए विज्ञ हु जिस बुझे हेन ये बुझने मंे विज्ञ हु आएर जबसम इस चेक एंड बैलेंस भाई चेक एंड बैलेंस करने तब को सीस्टम भाई तबसम यह प्रणाली चलि अब मैं सुने अनुसार अलग कतिवटा गाँव में सरकारी स्कूल में मंटेश्वरी लेवल में चाहिए तब को मंटेश्वरी प्रणाली अपना रेस को रिजल्ट राम भैर बच्चा कस्त हो तब को उमेर का बच्चा कसरी हो खेले लड़े घाउचोट पटक अलि लगाए भेपी हिलो में हाथ हाँ बालुआसंग खेले एटा सीखने सीक्ने सीखने तरीका हो जो राम राम करने मंटेश्वरी अब मैं ये कुन हिसाब में भाई भादा खेल हमी रेप्रेजेंट रेप्रेजेंट कर तब को स्थानीय प्रतिनिधि वन एंड ओन्ली मस्टर रेप्रेजेंटेटिव छो अमेरिकन प्री स्कूल जो क्वालिटी केजी भाई ये अमेरिकन प्री स्कूल को हमी नेपाल मस्टर रेप्रेजेंटेटिव छो हमी के भाई ये अमेरिकन प्री स्कूल अमेरिकन प्री स्कूल क्वालिटी केजी को बड़े हम जी लोकल जी एस प्री स्कूल मंटेश्वरी हो इनी हम तो स्टैंडर्ड में लाना लैजाना मदद कर स्टैंडर्ड में लगे अभी वहाँ को संपूर्ण कुछ एट पोजिटिव इंपैक्ट पड़ने करी हम कर अब कतिजना तो हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स अथवा तो पारामीटर में पड़ेन वहाँ चलाने वाले चलाइ रहने भाषा सो इसमें चाहिए अलिकत इसमें अलिकत जो एटा विभाग भू तेसबड़ नहीं अलिकत फोकस कर लाइट सेड कर सको ये अलिकत प्रवृत्ति लो जी नेगेटिव भैर तेज उगर सकता अदरवाइज तो ये अज फैलिंद जो जो ये मत न अगि नहीं प्रसंग आए कि सरकारी अथवा आंगन में पीढ़ी में बसर पढ़ने बाल बालिक को स्थिति एक तीर एक दयनीय प्रवेशी का परीक्षा में धेरे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भे भेखे दाता बड़ा डोनेसन नाओला भाई डर ने सरकार ने ग्रेडिंग सीस्टम लागू कर दिया ताकि कोई मैं भी फेल भग देखा नपरोस् तब हमें पढ़ाखे नौ रस कक्षा बड़ा क्वेश्चन सो दिखो प्रवेशी का में पच्चीस दस कक्षा बड़ा मंत्री सोने बनाइ ताकि पांच प्रतिशत कसरी बढ़ाने हजार जी कर पांच प्रतिशत बढ़ा सकिए क्योंकि सामुदायिक स्कूल को गुणस्तर एकदम नराम तो अवस्था सामुदायिक स्कूल को तो गुणस्तर कस वृद्धि करने भाई में सरकार नीति निर्माता को चाशो छेन उन्नीस पास अनुत्तीर्ण प्रतिशत धेरे भो भदेखा का लगी तो ढाकचप करना का अभी ग्रेडिंग सीस्टम लगा लागू ये ग्रेडिंग सीस्टम लागू करते में हम देश को शिक्षा को गुणस्तर वृद्धि हो डाइरेक्टली भादा खेल हो हेन अब म हमी स्कूल में होता खेल हम पाला में माइन्टीन नाइन्टी सेवेन में मैं एसएलसी देखे हमी स्कूल में होता हमी एक मक्स ने फेल भो हम पासिंग मक्स फोर्टी हो एक मक्स ने हम फेल भो हमें होल वर्ष नहीं रिपीट कर हेन अल्ले अब मेरा भतीजा क्लास फाइव क्लास सिक्स में फेल भैर तईपनी 
स्कूल ने बंद सा पास ऑन ट्रायल बंद रहती है नया सिस्टम आया सही है ना सही अब ये सारी ग्रेडिंग समझे पास ऑन ट्रायल बने वो चार दिन समय थी खुल गया है ना यो ये वड़ा खुला बोल अब यो समझे और कोई वड़ा खुला ध्यान देने बने किए चाहे बने विश्व में हमले हेरे बने कि नहीं अब हम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड को लेवल से ये फिनिश एजुकेशन सिस्टम अब त्यो एजुकेशन सिस्टम में तबे को क्लास वन लेकिन क्लास टेन समय एग्जामें होता है ना यानी उस तेज़ तबे नहीं उधर है तेज़ तबे नहीं उधर है होम वर्क ही होता है ना यानी उस तेज़ तबे नहीं उधर है उधर है यानी तो जति दे रहे होम वर्क दिन शाक त्याग को सिस्टम, त्याग को सोसाइटी र त्याग को एजुकेशन सिस्टम लिखिए बन जाने। बच्चा ले आए र स्कूल मा ये वाला स्कूल को टाइम। जस्ट तो हमें ले प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने हमें ले काम कर दबान जाने। फैमिली लाइफ र प्रोफेशनल लाइफ लाइफ जाने बैलेंस रखने पर जाओ। बने जस्ट उन लोगों स्कूल स्कूल सके पर जी फैमिली संग बस नहीं तो फैमिली संग को टाइम है वनर तेरे सारी ऐसा है ना अब हमी मोठक के संदर्भ में आए आइले जिन तब ले बंदो यो ग्रेडिंग सिस्टम को करा करने बो अब बिशो भरी ग्रेडिंग सिस्टम सा है ना अब यो ग्रेडिंग सिस्टम में जानु को पछाड़ी के उद्देश्य हो अब तो ढाक छोप करना हो या रामरो लाइच नहीं कॉपी करेगो इसमें मले ठेके आऊँ उन जन सक दिनो कि न मले बस रहते हुए रहेगो चाहिए न तर हो मले यो करा चाहिए था सा कि आ कि यो पाली पनी लास्ट टाइम पनी हमरो चाहिए जोन बच्चा जति प्रतिशत बच्चा चाहिए वो होंते पास होंते तेती भाई ना बन परफॉर्मेंस तेती रामरो भाई ना obviously हमरो ओवरऑल हमले शिक्षा लाये ने जोन हमरो ग्रामीण क्षेत्र में चाहिए जोन आगन पीने में बसे रचा नहीं पढ़ाई इंसान बच्चा लाये टीचर्स और हमें लेके यो हेरी रखो सम कि टीचर ले कसरी पढ़ाओ ना उनसा उन्हें तो अरबों को चाहिए त्याग त्याग चाहिए तबे को बजट था है ना खर्चा भाई रखो सा टीचर्स म तो उचित भाई राजा चाहिए ना हमें अलग ही डिस्कस करना सकते हैं। तारा माइले बने कुछ इनका स्टोरी। तबे को बच्चा हर ले जून सीखी रहे कासन र सीखना पाई रहे कासन तो क्योंकि उचित बात बन में किन्हें पढ़ाई तो तबे को तय नहीं हो, तबे को करिकुलम तो तय नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में बसने बच्चा ले आगन में पीड़ित में बसर बसने बच्चा ले तेज़ नहीं पढ़ते नहीं यहाँ अच्छा नहीं वड़ा राम रोज़ नहीं फैन बाको जनी एसी बाको रूम में बसर पढ़ने बच्चा ले पढ़ने तेज़ नहीं हो तो उन्हीं और को त्याग की ना तेज़ कुछ नहीं इम्पैक्ट छाई ना बंदा के लिए मेरे विचार में शायद त्यो 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 एनवायरमेंट जून एनवायरमेंट लेजन ये वाला हमरो साइचिक क्षेत्र को चनी साइचिक सस्ता आर लेजन जून गवर्न करे जो त्यो एनवायरमेंट छाई ना बल ठक के यही ने ये वाला प्रसंग जोड़े हमरो नेपाल को सरकारी साइचिक सस्तान रा हमरो जून निजी साइचिक सस्तान जन ये � ये वाला स्कूल ऑफ थॉट बन जाए मामी ये वाला स्कूल ऑफ थॉट में क्या चाहिए यो धेरे फराकी लो भाइयों निजी लाइफ बंद करो मतलब ऐसा है ना यो बने को कस्टम बने लो ना लो अब केरे आमी अलग तरह ऊ भाइयों अलग तरह चारों चारों दौड़े में कुट्टा काटो माई बंदे को रा भाइयों हैं और कुछ तीर अच्छा तबे कुछ नहीं सरकारी क्षेत्र लाई कसरी विकास करने बनने को रा में कत्ती को ध्यान दिए कुछ त्यों चनी अब मोते जी सारों देख दी ना अब महिले ठक्के यानी रा बंदो पर दाखिले तबे को निजी क्षेत्र कीने ऐसरी अगाडी फड़ को मार दे चारा सरकारी क्षेत्र कीने ऐसरी पछाड़ी पारियो बनने वाला ठुलो प्रश्न चिन्ह होगे इसमें एकदम गंभीर वायरस ने हमले सोचने पर किन्ह बने तबे को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तबे को विदेश में चीनी जतिपनी इकोनॉमी है लेकिन विकास करेगा सं सब पे ठाउ में तबे को सरकारी सहिचिक सस्ता पहिलो प्रायोरिटी होन्चा जनता को पहिलो प्रायोरिटी होन्चा तो नेपाल में तो सरकारी जागिर पहिलो प्रायोरिटी चा आ जागिर पहिलो और तेरे को अलग ही चा फिर इस तेरे को कहानी तेरे को स्टोरी अलग ही चा तो रहा हमें ये शिक्षा के क्षेत्र में बस ताकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सब पे जाना ले पहिलो प्रेफरेंस प्राथमिकता तब एको धेरे वड़ा सुविधा उनसन ती कारण लेकर दाखिली तीन निजी क्षेत्र में जाना तेरी रुचन है कि ना निजी क्षेत्र अथाह मंगो उनसे भेरी तो चलिए खाली अब मिलियनर्स बिलियनर्स आए लेकिन ये अपनो बचा ले वड़ा एलिट क्लास में चलिए वड़ा रखने बने रहे उन्हें ले रखन है ना बने तब एको मेजॉरिटी किन्ह बंदा केरी है ना सही जब तक नहीं निजी क्षेत्रों का क्या था सबसे ठुलो डर 
कसैन कसैले आफ्नो लगानी लगाएको छ हैन त्यहाँ चाहे त्यो टिचर्सहरु मिलेर चाहिँ नि लगानी गरेर खोलेको संस्था होस् या त कसैले चाहिँ नि आफूले कमाएको पूँजी लगाएर चाहिँ नि खोलेको संस्था होस् जेसुकै होस् उद्देश्य के हुन्छ नाफा कमाउने डेफिनेटली हैन तर त्यो उद्देश्यको पछाडि के के दिने त तर कसरी चाहिँ नि विद्यार्थीलाई र विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई चाहिँ नि सन्तुष्ट सन्तुष्टि दिलाएर अझै धेरै व्यापार गर्ने अझै धेरै राम्रो बन्ने अझै धेरै अझै ठूलो बनाउने भन्ने चाहिँ नि वहाको हुन्छ र त्यो सँगसँगै एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्ने भोलि यदि हामीले यो दिन सकेनौ भने हाम्रा विद्यार्थी त घट्छन् हाम्रा विद्यार्थी घट्यो भने के हो हाम्रो नाफा गयो हामी लसमा जान्छौ एक वर्ष चलाउन लसमा दुई वर्ष चलाउन लसमा तीन वर्ष चलाउन त्यसपछि त हामी त बन्द भयो हेर्नुस् है डर त्यहाँ छ यतापट्टि इन्सेन्टिभ छ प्रफिट अर्कोतिर फियर छ जुन चाहिँ नि तपाईँको क्यारट एन्ड स्टिक भन्छ के प्राइभेट सेक्टरमा यो छ क्यारट चाहिँ नि तपाईँको इन्सेन्टिभ भयो गाजर लौरो चाहिँ नि स्टिक यतापट्टि लस भयो नि भोलि हामी बन्द हुन्छौँ हामी हामी हाम्रो लगानी गुम्यो हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ नि शिक्षकहरूलाई जे हामीले दिइरहेका छौँ उनीहरू जबलेस भए त्यहाँ धेरै ठुलो डर हुन्छ के यो डर हाम्रो सरकारी क्षेत्रमा अनफर्चुनेटली छैन हेर्नुहोस् चाहे चाहे शैक्षिक संस्था चलोस् नचलोस् टिचरले तलब पाइहाल्छ सरकारको ढुकुटीबाट आइहाल्छ जनताकोबाट आइहाल्छ त्यो त्यो तपाईँको चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट राख्ने नाफा कमाउने नकमाउने केही पनि मतलब छैन अब यो एउटा यो सरकारी स्कुलको एउटा व्यतिथिको कुरा भयो होइन हजुर सरकारी स्कुलमा चाहिँ नि एक किसिम एक किसिमले भन्ने हो भने जस्तो सुकै झुर पर्फर्मेन्स भए पनि कहिले तलब नआउने भन्ने भएन भएन जागिर जाला भन्ने डर भएन भएन हेर्नुहोस् आफूले राजनीति दलको झोला बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूको हालत खराब छ उनीहरू पास हुने सम्भावना छैन तर पनि शिक्षकलाई मतलब छैन छैन ऊ राजनीतिक दलको झोले भएर हिँड्छ त्यसपछि आफ्नो छोरा छोरीलाई चाहिँ लगाएर बोर्डिङ स्कुलमा लगाएर अब त्यही नै छ अहिलेको विडम्बना हेर्नुहोस् सो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भने हाम्रो मैले देखे अनुसार हाम्रो अब म हङकङमा बसेँ म सिङ्गापुरमा बसेँ म मकाउ जस्तो देशमा बसेँ जहाँ जुन चाहिँ नि पछिल्लो पछिल्लो तिस चालिस पचास वर्षमा मारेका फड्का हुन् होइन अहिलेको एसियाको कन्टेक्स्टमा सबसे इकोनोमिकली स्ट्रङ भएको चाहिँ नि इकोनमी हो यहाँ तपाईँको के भयो भने एकचोटि सरकारले तपाईँको टिभीमा आएर अनाउन्समेन्ट गऱ्यो जस्तो हाम्रो बेलुका अब आठ बजेको मेन प्राइम टाइममा चाहिँ सरकारले अनाउन्समेन्ट के भन्यो भने हाम्रो देशले यो आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो देशले यति बिलियन डलर नाफा कमायो हाम्रो देशले है हाम्रो निजी क्षेत्र प्राइभेट कम्पनीले होइन हाम्रो देशले यति बिलियन डलर नाफा कमायो र हामीले क्याबिनेटमा राख्यो यो नाफालाई के गर्ने त हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु अझै लगानी गर्ने हो कि अझै के गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि क्याबिनेटबाट युनानिमसली भनेको सबैजनाले भोट गरेर चाहिँ नि के पारित गऱ्यो भने यो वर्षको मुनाफा हामीले हाम्रो जनतालाई बाँड्ने भनेर भन्यो र बाँड्दाखेरि कति पढ्न जान्छ त भन्दा हरेक आइडी होल्डर भनेको हरेक त्यहाँको सिटिजनको भागमा सात हजार हङकङ डलर र साढे सात हजार मकाउ डलर पढ्न गयो सात हजार भनेको अहिलेको हिसाबमा डेढ लाख झन्डै झन्डै लाख प्लस हुन्छ नेपाली पैसा सरकारले यो त्यो भनेपछि सरकारले भने जो जो जसको डजन म्याटर तपाईँको परिवारमा दसजना चाहिँ नि आइडी होल्डर छन् भने दसैँजनाको नाममा सात सात हजार डलर पर्यो आउनुहोस् फलाना ब्याङ्कमा आउनुहोस् तपाईँको कार्ड देखाउनुहोस् तपाईँको लिएर जानुहोस् हाम्रो देशले कमाउनु भनेको तपाईँले कमाउनु हो लिएर जानुहोस् जनताहरू नाचे मैले चिनेको यताउति साथीभाइ आफन्त मेरो कति अहिले यहीँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्जोय गर्नु हामी बेला बेला हाँस्छौँ कुरा गर्छौँ यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् देशले यसरी पनि गर्छन् अब हाम्रो देशमा त्यो किन हुन सक्दैन त किन भन्दाखेरि एउटा सोच पनि हो हाम्रो स्पेसियली मैले देखेको सरकारी तहमा बसेका व्यक्तिहरू अफिसर्सहरू र इभन राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले एउटा ठुलो एउटा यो हाम्रो प्रब्लम छ कि हामीले कसरी हेर्छौँ भने निजी क्षेत्र नाफा कमाउनु बसेका हुन् यी बेमानहरू सरकारी क्षेत्र राम्रो छ हेर्नुहोस् है तर सत्य के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको विकास नभइकन सरकारी क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन हेर्नुहोस् है र किन हुन सक्दैन भन्दा जति निजी क्षेत्रको विकास भयो उति धेरै ट्याक्स एन्ड रेभिन्युज जुन आउँछ त्यो रेभिन्युज लगाउने कहाँ भन्दा सरकारी क्षेत्रमा लगाउने हो 
सरकार ने तक देश चलने भाई एटा तब को कंपनी चलने जस्त हो घर चलने जो एट निजी निजी क्षेत्र को निजी संस्था चलने जस्त हो तब को अब यहाँ में तो कस्त रहो हम देश में अरुण मानेहर भी भूँ अरु विश्लेषक विद्वान बुद्धिजीवी भाषा कि पैसा कमा कोई मं धनु धनी भो धन कमाए नेगेटिवली लिने धनी हो अपराध हो जस्तु करने तरीका बुझ् थाली भाई कुरा अर्क धेरे मानी रातारात मं धनी भाग कसरी मत देखा भी जल्द बेईमानी रष्टाचार करो उ रातारात धनी भाग देखा एक नंबर धंदा कर सरकार टैक्स तिरे धनी भाग मानी हम जो देश में थोड़े हो जिस मानस आम सोचाई के भाई धनी होने को भ्रष्टाचार कर अपराध कर धनी होने अर्कतर्फ सत्संग के अगर हमें शिक्षा का कुछ ग्यौं सरकारी कर्मचारी जी सब भ्रष्ट हु सब घुसिया हु घुस नाइकन काम करते हैं भाई अर्क आम मानस को बुझाई यहां खाल अब यह बुझाई हुई हमें हम लक्ष्य हम टारगेट तो टारगेट मिट कर पर्ने तेका तब भू कि निजी क्षेत्र के विवास नगरसम सरकारी निकाय के सकते तेस का लगी सरकार ने जस्ट एट वातावरण बनाईदिने हो काम निजी क्षेत्र ने आपूल कर यो प्रसंग संग संगे अब अलग म विषय अंतर जस्त मैं इस एड करें तब मिठो कुरा भन्न भाई तीन तीन टा तीन टा कु तब एवं हम हम देश में के निजी क्षेत्र में नाफा कमाए के होने भाई तब अपराध कर अथवा घुस खा रहा नहीं नाफा कमा अथवा धनी भो भोचाई धनी होने को अपराध कर जस्ते हो भाई मानी आम बुझाई है नाइन हजू को कस्त हम हम मैं अगि नहीं प्रसंग भाई थे हम होता अगड़ी हम देश को अलगत सोचाई अलगत गलत भग जो मैं लग मेरे भी तस्त म म कसाई चाहिए औला ठड़ो दिन तर यो यो वातावरण यो 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 डिवलप्ड इकोनमी में जी अब यह हम चाइना हंगकंग य मलेसिया यो सिंगापुर मब सब ठाक में बसर काम करने मौका पाए तैं मैं के देखें तब को हमी एक एक आपस कंपिटिशन करूँ हई भाई कंपिट कर बिजनेस में छो एवटे लाइन में छी कंपिट कर प्रतिस्पर्धा कर तिमी मेरे ढाड़ कनाई दे मिम्रो ढाड़ कनाई दी यू स्क्रैच माई बैक एंड आल स्क्रैच युअर्स क्यों आप मिले सो यह प्रवृत्ति उ आओ तिमला तिमला पड़े बेला म मदद कर मैं पड़े बेला तिमी मदद कर हमी दुबईज संग संग उभ लगू हई भाई फलाना फलाना गयो ढिस्काना गयो लौन लौ इस के गयो इसलिए अब रातारात के गयो घुस खाओ ये गए अब सरकारी कर्मचारी को केस में जो तब अब घुसखोर हो कोई भी नखाने भाई छेन खा डेफिनेटली कोई दुई मत छेन तर सब जान ने खाँ भैन यहाँ कस्तो भो त हे अब धेरे आलू कुछ ती बीच में एक दुईवटा सदे आलू राख दिए कुक बराबर होते हम सोच हो यो है अब कसला चाहिए औला ठड़ा चाहिए गलत गए सोच सब को अधिकार सोचना पाइय तेरी झट्ट हमी चाह स्पेशली हमी जो चाहिए अब मैं बिजनेस करू मैं आंटरप्रेन्योर हो मैं ठा हमी कस को जज जजमेंट कर र जो कमन मं जो भाई प्रब्लम 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 देख सब प्रब्लम देख तर मैं एटा कुछ रेस्पेक्ट कर हाथ जोड़े मैं मूँ है हाथ सफ भी भू जी हमारा आंटरप्रेन्योर्स बिजनेस वहाँ प्रब्लम बस्ने फुर्सद छे क्या वहाँ पर हे जो कमन मं को में जो कि एकजना कस दस जान मं बीच में गए अब म एटा रेस्टुरेट व्यवसाय कर दस मध्य नौजना के भाई फलानु तो डूबे थी रेस्टुरेट बड़ ए रात रक्सी खाएर झई झगड़ा हो एकदम गाड़ो हो पुलिस ने तो पैसा नदीकन काम कर देन अरे ए काम कर मं पाइन अरे भाई ये धेरे फायदा है इसमें राम देखाने कम हो तब को तब को वरीपरी का मैं छोड़ दिन अपने घर के मानी सो घर हो डुबि फसिं धोका दिशा योजना दसवटा बाहन हो 
हमारे घर घर को यो भाषा नहीं यो घर घर की कहानी भाषा टेली सीरियल आज यो घर घर को प्रब्लम हो जो अर एक को घर घर में तब को प्रेसर सुगर रही थाइरोइड ये प्रब्लम छो हम यही नहीं प्रब्लम से अब इसमें कस्तो होने हो भादा खेल बच्चे बेलादि को यो वातावरण होने जहाँ तब को कर प्रयास कर हद्द से हद्द भैन के हो असफल हो तर सीक्न तो सीक्षा नहीं तो तो असफल होता खेल को जो तिम्रो घाटा नोक्सान भो तो नोक्सान तुम कंपनसेट गयो भादा खेल तिम्रो सीकाई बड़ गए क्या तब को विश्वभरी में हेन जी सक्सेसफुल मं कोई भी फेल नभकन कोई भी सक्सेसफुल भाग फेल होने को एट स्टेपिंग स्टोन हो स्टेप हो फेल हो सीख फेल हो सीख फेल हो सीख बल्ल गए तब को सक्सेसफुल यहां उदाहरण कहीं हो लाखों एटा नहीं अर्क प्रश्न का जोड़ना चाहिए अनिल सर जो तब जो भाई बहनी विदेश जान पढ़ना का लगी ती भाई बहनी विदेश में पुगि सके उन्नी समय हो पढ़े पढ़ाई आपको कलेज गए पीछे तो समय में के भादा खेल नेपाल गए अब अभियसली ती सब भाई बहनी कई काम कर खोज्न ताकि दुई चार रुपया भाई कमा सको स्कूल को फी तीर्न सकोस् आप बस को डेरा को भाड़ा तीर्न सकोस् है अथवा खाना खाना सकोस् तेलाई काम कर ती पार्ट टाइम गए जब भी सजी होते स्किल चाहिए तैयार तालीम दिन राइट अब मैं एटा कुछ बताइए कि मानी धेरे जिस भाई अलग जेनरेशन को ब्रोइलर कुखुरा को जो जेनरेशन तैयार भाषा ये जेनरेशन ने हमारा नेपाल को परिवेश बुझ्ते हैं विश्व को भूगोल बुझ्तेन इसलिए खाली कस्ट भादा ब्रोइलर कुखुरा जस्ते गए हलक्क बढ़े इसमें रेसिस्टेन्ट पावर कम छ नेपाल में चिया समेत नपका का भाई बहनी चाहे विदेश में गए डंगुर भाड़ा मन पर्वने कसरी काम कर सकता यह चुनौती है यह चुनौती का काम में तब फैसिलेसन करें कि तालीम दिने कोशिश कर अब यह एक्सपीरियंस बताइन कि वास्तव में हमारा भाई भाई बहनी कस्ता कस्ट खाल दुख विदेश में गए उ फेस कर एकदम गंभीर विषय हो मैं मेरे मैं एमबीए लंडन बड़े लंडन में मूदा खेल हम यूनिवर्सिटी में धरजानी दाजू भाई दीदी बहनी आए भाई बहनी आए है भाई बहनी ये समय आए कि उन्नीर को न तो बस्ने ठाव चाह कन्फर्म थी न तो खाने नहीं थे उन्नीर जे जसो बोक आया थे कलेज में तो आए तस्त हिं पढ़ने ठाव इंटेक को टाइम में हिं पड़ रहा हो बेला में हमारा नेपाली भाई बहनी धरजान अलपत्र पड़े थे मैं मो मो बस को घर में लगे सातजना रखे क्योंकि उन्नी अब कलेज में आए कलेज में बस्ने ठाव कन्फर्म भग अब इमिडिएटली कन्फर्म कर मिलते हैं क्योंकि सबजना ने कन्फर्म प्रायर कन्फर्म कर सकता हो उन्नी कलेज को यूनिवर्सिटी को तब को पार्क को बेन्च में बसर अब रुद अब के करने यो स्थिति होब अ जो अक्क म यहाँ आए तब को तब बोइलर कुखुरा को जो जेनेरेशन भन भो मोर लेस आई एग्री हाई क्योंकि हमारा बच्चा यो वातावरण में हुर्क सायद हुर्किने डिजर्व भी कर बामा ने धेरे स्ट्रगल करें अब बामा चाहन कि हमें जो स्ट्रगल कर नपरोस् हमारा छोर छोरी सो हमारा छोर छोरी हम अलग अलग राम दिशा तर तब को यही सन्दर्भ में तब के होना गए हमारा अल का बच्चा भाइटामिन एन को कमी भ भिटामिन एन को अथवा भाइटामिन एन को कमी भो भाइटामिन एन को नो हो कस्तु परिवार बा यो चाहिए ललिओ तो ललिओ योग ललिओ कसले बाबा आम नो भे नो भेन बाबा आमा ने कसरी चाहिए मेरे बच्चा ने कसरी अर्न करने हई ल मोबाइल फोन मग्यो तर ते मोबाइल फोन पाउन को लिए उसे के ऊ पढ़ी रख पढ़ाई में गए देखाओ अचिव कर देखाओ पाँच तिमें सो अचिवमेंट संग रिवर्ड्स जोड़ा सकेन के अलग के भो मोबाइल फोन चाहिए ललिओ घर में अब दुई चार वा मोबाइल फोन होतीक चला हिड़ा तो इसको भैल्यू नहीं छेन पैसा को भैल्यू नहीं छेन कुने कुरा को मैं मेहनत करें यो पाए आ मेहनत करें मैं यो अचिव करें मैं यो तो रिवार्ड पाद रहे भाई खाल एसोसिएसन कहीं भैन हमारे जेनरेशन अन्फर्चुनेटली भर म मेरे मेरे जेनरेशन को बा आमा मैं मैं इन पेरेंटल स्टेज में जु मे भाई भाइटामिन एन को कमी नगर्न हाई दिन मन गाड़ी कि दिन मन दिन तर चाबी देखा भन्न यो पाउन को लिए तुम्हें ये पर्च हाई पैला मेहनत कर यो अचिव कर अच्छा पाँच पाँच नपाने होना सब कुछ पाँच 
यो यो एसोसिएसन गर्न अब अहिले जुन हाम्रो ठक्कै विदेश जाने बच्चाहरु भने अ कतिले चिया पनि पकाएका हुन्छन् विदेशमा जान्छन् अ मेरो भनाइ त के हो त्यो हन्टर त खानै पर्छ म 18 वर्षको हुँदाखेरि म विदेश पसेको 18 वर्षमा म विदेश पस्दा मलाई लाग्थ्यो यहाँ नेपालमा त ओहो मैले त सबै कुरा जानेको छु है तर जब म विदेशमा पुगे मैले आफैले आफैले म कुवाको भ्यागुतै पाए मैले कुवाको भ्यागुतै लिटरली मैले कुवाको भ्यागुतै नै पाए हाम्रो एउटा पुरानो पहिला म बच्चा बेला हुँदा एउटा हाम्रो रेडियो नेपालमा एउटा बिहान 4 बजे 4:30 बजे एउटा कथा भनिन्थ्यो के मलाई त्यो कथा अझै पनि याद आउँछ मेरो एउटा फाउन्डिङ प्रिन्सिपल नै भन्छु म मेरो आफ्नो सिद्धान्तमा एउटा त्यो पढ्छ त्यो कथामा कथामा के भनेको थियो नि एउटा केटो थियो रे उसको उ चाहिँ नि समुद्रमा समुद्र किनारमा पुगे रे हैन समुद्र किनारमा उले चाहिँ यस्तो गरेर प्लास्टिकको झोलामा एउटा माछालाई सानो माछालाई पक्स समातेर ल्याएर आफ्नो घर पछाडीको कुवामा हालदियो रे अब त्यो बिचारा समुद्रको माछा कुवामा फुइ फुइ घुम्दै छ कुवाको राजा भ्यागुतोले देखियो हेर्नुस् है भ्यागुतोले यो यो नौलो को आयो यो मेरो संसारमा यो नयाँ को आयो यसलाई म ठीक पार्छु भनेर भ्यागुतोले इमिडिएटली कन्फ्रन्ट गर्यो माछालाई भने ओए त कहाँबाट आइस माछाले भने अब कहाँबाट आए भन्ने समुद्रबाट आको म परको देशबाट आको भनेर भन्ने है भ्यागुतोले अलिकति त्यहाँ अलिकति इन्टिमिडेटेड भयो गाह्रो भयो के भ्यागुतो यसले गफ हान्ने मलाई यो परको देशबाट आए यो अहिले सम्म लुकेर बसेको कुन देशबाट आइस भने समुद्र भन्ने देशबाट आए ल भन्त त मलाई गफ हान्छ ल भन्त तेरो देशमा चाहिँ नि कत्रा 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 चाहिँ नि के अरे तेरो देश कत्रो छ ल भन्त अब उसको त संसार त कुवा भयो नि कत्रो छ ल भन्त भन्दाखेरि माछाले अब बिचारा समुद्र कत्रो चाहिँ छ भन्ने विशाल छ भनेर भन्दे माछाले बिचारा कुवाको राजालाई गाह्रो भयो पछाउन गाह्रो त विशाल छ भन्छस् मलाई गफ हान्छस् म देखाउँछु विशाल कत्रो हुन्छ ल छोड भनेर बिचमा हात खुट्टा तन्काएर फुइ फुइ तीनचोटी घुमे कुवालाई भने यो भन्दा विशाल त पक्कै छैन तेरो देश है त्यो त भयो अब माछाले बिचारा के छ नि भन्नुस् अनि भ्यागुतले अब भने अब त मैले कन्फ अब यसको मैले पक्रे अब मैलाई तेरो देशमा कत्रो कत्रो माछा छ ल भन त भनेर बिचारा माछाले के छ नि भन्नुस् कत्रो छ नि छ संसार ए समुद्रमा कत्रो छ नि मा विशाल छन् हजुर विशाल छन् भनेर भने भ्यागुतलाई त्यो पनि चित्त बुझ्यो पक यहाँ बस फुइ यहाँ डाई भने तल्ल कुवाको फेरीमा पुग तल बटम उसमा पुगे यत्रो हिले माछा ल्याएर ल्याएर माछालाई देखाएर भने हेर यो भन्दा ठुलो त पक्कै छैन मलाई गफान्छस् भनेर भने भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइ हामी यहाँ नेपालमा चाहिँ नि यस्तो देशमा बसेका छौँ जुन चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्री छ हामीले धेरै घुमेका छौँ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनले धेरै घुमेको छ देखेको छ भोगेको छ र पनि हाम्रो सोचमा त्यो विकास भइसकेको छैन हामी अझै पनि ल्यान्ड लक कन्ट्री छ मैले दसजना म यतिकै इक्जाम्पलमा दसजनालाई म सोध्छु तपाईँलाई टू थाउजन्ड एट टू थाउजन्ड नाइनको फाइनान्सियल सुनामी भनेको थाहा छ भनेर सोध्छु नि फाइनान्सियल सुनामी जुन संसारभरि जुन यो यो तपाईँको चाहिँ नि फाइनान्सियल क्राइसिस भयो होइन अर्थतन्त्र हल्लिए कत्रा कत्रा देशको मान्छेले चाहिँ नि आत्महत्या गरेर मरे कैयौँ कैयौँ हजारौँ मान्छे मरे रातारात जिन्दगीभरि कमाएका सारा लुट्यो कत्रा कत्रा ब्याङ्क ढले बन्द भयो कै भयो नेपालमा एउटा झिङ्गो पनि हल्लिएन हेर्नुहोस् र थाहा पनि छैन कसैलाई दसजनामा नौजनालाई थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् सो हाम्रो मैले यो ठ्याक्कै मैले विद्यार्थीसँग के जोड्न आयो भने विद्यार्थीलाई देखेको छ सुनिरहेको छ तर पनि त्यो थाहा छैन कि अनि के हुन्छ यहाँबाट भिजा लाग्यो भन्यो रमाउँछन् तर बिचारा ट्युमर भएको थाहा हुँदैन ट्युमर भनेको क्यान्सरको फर्स्ट स्टेज भयो ट्युमर लागेको भन्ने थाहा हुँदैन रमाए पार्टी गरे खाए इन्जोय गरे सपिङ गरे त्यहाँ पुग्छन् बिचाराको केही प्लानिङ हुँदैन त्यहाँ गयो एक हप्ता बित्यो दुई हप्ता बित्यो तिन हप्ता बित्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो अलिअलि लगेको जुन ड्राफ्ट लगेको हुन्छ नि तपाईँको पैसा अलिअलि लगे त्यो पैसा नि सकिन्छ अनि लाउ न लाउ ए काम खोज्दैन भन्छन् घरमा बस्छन् टिभी हेर्छन् टिभीको अगाडि बस्छन् काम खोज्दैन भन्छ काम खोज्दै भनेर खोजिन्छ र त्यो त आफू पो जानुपर्छ त अगाडि खोज्नलाई त आफू जानुपर्छ कामले थोडी न मलाई खोज्दै आउँछ त्यो पनि जानेका हुँदैनन् फलानालाई भन्छन् खोज्दे ढिस्कानालाई भन्छन् खोज्दे पाउँदैन दुई हप्ता भयो तिन हप्ता भयो महिना दिन भयो पैसा सकिन्छ तपाईँको खानालाई गाह्रो हुन्छ रेन्ट तिनलाई गाह्रो अनि इभेन्चुअली तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन युनिभर्सिटी भनेर गएका थिए त्यो युनिभर्सिटी महँगो भयो अब फिस पनि तिर्नुपर्छ महँगो हुन्छ अनि धेरैले के गर्छन् अब यो युनिभर्सिटी नपढ्ने अर्कोमा पढ्ने भन्छन् अर्को सस्तो कलेजतिर जान्छन् पढाइ पनि गयो त्यही पार्ट टाइम जब यताउति गर्छन् पछाडि भाडा पनि माग्छन् सबै गर्छन् कतिले अलिकति फर्चुनेटली राम्रै पनि काम पाउँछ गर्छन् अनि त्यत्तिको त्यत्तिकै तपाईँको गयो सो हामीले के गर्छौँ बच्चाहरूले भन्दा हामीले रियालिटी देखाइदिन्छौँ नि खुसी भाउ नहुने होइन खुसी भाउ त्यो सेलिब्रेसन हामी पनि गरौँला भिजा लाग्यो तर कसरी चाहिँ नि तिमी प्लानिङ कसरी गर्ने 
त्यहाँ गएपछि ल्यान्ड गरेदेखिको तिम्रो पहिलो हप्तामा के के गरिसक्नु पर्छ टिक बक्सेस के के छ दोस्रो हप्तामा के के गरिसक्नु पर्छ तेस्रो हप्तामा के के गर्यो एक महिना भित्रमा तिम्रो के के भइसक्नु पर्छ र कसरी तिमी सेक्युर्ड भइसक्नु पर्छ पार्ट टाइम जब होस् पार्ट टाइम जब खोज्ने कसरी जाने कसरी कुरा गर्ने कसरी खोज्ने कसलाई बोल्ने कसरी सबै हामी उ गर्छौँ जस्तो कि अनिल सर हजुर यहाँले भन्नुभयो जुन बेलायतको प्रसङ्ग जिक्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ नि बेलायतमा नेपाली भाइ बहिनीहरूले धेरै नै दुःख पाए भन्ने कुरा पनि सुनियो कतिपय मान्छेहरू चाहिँ बिचमा पढाउन सकेर नेपाल फर्किए पनि भन्ने सुनियो त्यो दयनीय स्थितिको एक्सट्रिम कति थियो एक्सट्रिम टु बी भेरी अनेस्ट एकदमै दयनीय थियो किन भन्दाखेरि जब त्यो बेलामा पहिलोचोटि टू थाउजन्ड एट टू थाउजन्ड नाइनमा जब युकेले अलिकत भिजा अलिकत सजिलो गरिदियो त्यो बेलामा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू गए दिदी बहिनीहरू गए तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अनफर्चुनेटली म अब म त यहाँ एजुकेसन सेक्टरमा इन्क्लुडिङ हाम्रो कन्सल्टेन्सी सेक्टरहरूसँग नि म एकदमै नजिक छु भिजिक छु मैले सरहरूलाई पनि त्यही भन्छु सरहरूको अलिकत यो के तपाईँको काउन्सिलिङमा चाहिँ तपाईँहरू खालि स्टुडेन्ट जाने मात्रै होइन गइसकेपछि के के हुन्छ पनि राख्नुहोस् त्यो पनि एक एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेर चाहिँ म सल्लाह सुझाव गरिरहेको हुन्छु कस्तो भयो त्यो बेलामा धेरै नै गए तर बिचाराहरू नेपाली जो पुग्नु भएको थियो विद्यार्थीहरू उहाँहरूलाई केही थाहा थिएन त्यसले गर्दाखेरि धेरै दुःख पाए कतिले त तपाईँको चाहिँ नि पार्कमै रात बिताए कतिलाई कति गाह्रो भयो मेरो फ्ल्याटमा नै मेरो घरमा जुन घरमा म म बस्थेँ मेरो घरमा मैले सातजनालाई राखेँ मैले भने जबसम्म तिमीहरूको म मेरो युनिभर्सिटीमा जबसम्म तिमीहरूको म चाहिँ नि यो के अरे अकोमोडेसन चाहिँ नि तपाईँको कन्फर्म हुँदैन तबसम्म यू गाइज क्यान स्टे विथ मी भनेर मैले राखेँ पनि उहाँहरूलाई है तर सबैजना लाई अनफर्चुनेटली त्यस्तो भएन धेरैजनाले दुःख पाए यो यो खालि युकेको मात्रै कुरा होइन यो सबै ठाउँको कुरा सो एकदम राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा जानेहरूलाई त्यति साह्रो त्यो गाह्रो हुँदैन तर जो नर्मल युनिभर्सिटीमा जान चाहन्छन् र जोसँग लिमिटेड फन्ड छ उहाँहरूले त गएर पार्ट टाइम त गर्नैपर्छ गएर काम त गर्नैपर्छ सो काम गर्दाखेरि के हुन जान्छ भने तपाईँको जब त्यो अलिअलि पैसा आउँछ नि त्यो अलिअलि पार्ट टाइममा कमाउने पैसा पनि यहाँको चाहिँ नि लाख डेढ लाख दुई लाख हुन्छ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री पनि तल खाना बस्न पुग्छ त्यसले त्यहाँ त पुग्छ होइन यहाँ अथाह हुन्छ होइन तर कस्तो भने त्यो देखेपछि धेरै विद्यार्थीहरूमा मैले के देखेको छु र के देखेको छु भने त्यो जुन अमाउन्ट यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्दाखेरि पनि कमाउन सकिँदैन फुल टाइम काम गर्दा नि कमाउन सकिँदैन त्यो विदेशमा गएर गरेर चाहे ब्याक ब्याक सिनमा चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा भाँडै माझेर होस् या त वेटर भएर होस् या त जस्तो सुकै काम डिस्ट्रेस कामलाई म कहिले पनि डिसरेस्पेक्ट गर्दिनँ होइन काम भनेको भगवान हो हेर्नुहोस् है कामले ठुलो मान ठुलो सानो हुँदैन के सो यहाँ बचाएर गएर यो गर्छन् त्यो गर्छन् होइन उनीहरूको हातमा जब त्यो पैसा आउँछ नि तब उनीहरूको ओहो पैसा यति आउँदो रहेछ किन पढ्नु त्यसलाई नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्छन् अनि सोध्छन् पैसा धेरै किन कि पढ पढाइ चाहिँ नि किन गर्नु पऱ्यो त यही गर्ने हो आइहाल्छ बस्ने हो कसरी हुन्छ यताउति लयरहरू लगाउने हो पिआर बनाउने हो पैसा त टन्नै हुँदो रहेछ सो अनफर्चुनेटली हाम्रो बच्चालाई म चाहिँ स्पेसियली हाम्रो जेनेरेसन म क्यामेरामै हेरेर भन्छु जस्ट बी वोन्ड है पढ्न जाने हो प्रायोरिटी जहिले पनि पढाइ हो नम्बर वन प्रायोरिटी पढाइ पढाइपछि अनि 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 त्यसपछि पार्ट टाइम गर्ने कमाउने रमाइलो गर्ने खाने भोग्ने साथीभाइ बनाउने तर प्रायोरिटी पढाइ हो त्यो किनभने त्यो पढाइ गरिसकेपछि त त्यहाँ जुन अपर्चुनिटी खोलिन्छ त्यो पढाइ कम्प्लिट नगरे भने खोलिँदैन धेरैजना छन् मैले देखेको विचाराहरू त्यो अलिकता हा हातमा आउने बित्तिकै जहाँ गुल्यो त्यही भुलियो भनेको जस्तो त्यही नै अड्किन्छन् अनफर्चुनेटली विषय के पनि छ भने हजुर केही भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्छन् अनि दुःख पनि गरे कतिपयको अवस्था त्यसरी दुःख पनि पाए भन्ने एउटा एस्पेक्ट छ एउटा यो 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 विषय छ अर्कोतर्फ के छ भने हाम्रो ब्रेन ड्रेनको कुरा पनि छ कि धेरै यसो प्रतिभाशाली बाल बालिक भाइ बहिनीहरू पढ्न भनेर जान्छन् उहाँ पढाइ कम्प्लिट गर्छन् त्यतातिर रिसर्च गर्न थाल्छन् अथवा के गर्न थाल्छन् उनीहरूको एकदम राम्रो प्रतिभाहरू चाहिँ विदेशमा गएर विदेशी भूमिमा बिलाउँछ त्यो जुन देशको लागि चाहिएको हुन्थ्यो त्यो देशले कहिले पाउँदै पाउँदैन यो रोक्नको लागि एकदम जरुरी छ भन्ने गरिन्छ ब्रेन ड्रेन त के कुरा मसल पावर भनौँ अथवा खाडीतिर जाने धेरै सोचे डिफिकल्ट कामहरू गर्ने फिजिकल काम गर्ने युवा समेत हाम्रो त्यसमा छैन नभए त हो समस्या त ब्रेन ड्रेनको मात्रै होइन ब्रेन मात्रै पलायन भएन या त मसल पनि पलायन भयो यो सिचुएसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ 
एकदम आई मीन यो क्वेश्चन्स यो तपाईँको प्रश्नको इम्पोर्टेन्स यस्तो गहिरो छ यस्तो गहिरो छ कि यो अब हेर्नुहोस् है एकतिर दसौँ हजारको सङ्ख्यामा दसौँ नभन्दा हजारौँको सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ नि मसल्स पावर जुन भन्छन् हाम्रो दाजुभाइहरू गइरहनुभएको छ मेरो एकदमै मेरो जुन नट फर प्रफिट फरेन संस्थामा मैले सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाइरहेको छु हाम्रो काठमाडौँ गेस्ट हाउस ग्रुपको सिईओ हाम्रो राजन साक्य राजन दाइले राजन दाइले भर्खरै एउटा उहाँको चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा उहाँले राख्नुभयो अहिलेका जुन मसल्स पावर जुन छन् जो विदेश गएर छन् दिन प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा गएर छन् दाजु दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू उहाँहरू भनेको अहिलेको एडभान्स अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको बुद्धहरू जो चाहिँ नि गएर आफ्नो मेहनत गरेर जसरी बुद्ध चाहिँ नि वनवास गएको थिए हाम्रा यी दाजुभाइहरू वनवास गइरहेको छन् त्यो वनवास गएर चाहिँ नि कसलाई फाइदा देशलाई फाइदा भइरहेको छ परिवारलाई फाइदा भइरहेको छ धेरैलाई फाइदा भयो अहिलेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने हाम्रो रेमिटेन्स सबसे ठुलो ऊ छ सबसे ठुलो स्रोत सोर्स छ रेमिटेन्सको अब धेरैचोटि म म त धेरै ट्राभल गरेँ एयरपोर्टमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू भेट्छु विचाराहरू आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको जुन इमिग्रेसन फर्म भयो मैले धेरैजनाको भरिदियो अनि म यसो सोच्छु अमै नि उहाँहरू गएर के छ नि गर्ने तर लकीली मेरो यो पनि मैले यो पनि अपर्चुनिटी पाएँ कि मैले युएई दुबई जस्तो देशमा म तिन वर्ष चार वर्षमा बसेँ काम गरेँ युएईमा गल्फमा तपाईँको चाहिँ नि कतारमा कुवेतमा बहराइनमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ त्यो बेलामा मैले देखेँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू मैले काम गरेको कम्पनीमा तपाईँको एक सौ सड़तीसजना नेपाली दाजुभाइर फैक्ट्री में थे जो लाई ब्लू कलर ब्लू ब्लू कलर ऊ भ जब होल्डर भैक्क भादा खेल लेबर भर मोने रुचाऊद बिकज ब्लू कलर भो वहाँ एक सौ सड़तीसजना वहाँ काम करो तो हिट तो तब को चालीस पचास पचपन्न साठी डिग्री को हिट में जस्ता को फैक्ट्री भि तब को काम कर दाजुभा रुन मन लग् मुटु काप तक देखाखे बाटो में तेरी काम कर मैं काम कर फैक्ट्री पर तब डिवरी में जान्थे मेरा नेपाली दाजु भाई मज भी वहाँस वहाँस कंटैक्ट में छु आज भाग झंडे तब को सोलह अठारह वर्ष अगड़ी का कुरो चालीस तला साठी तला अस्सी तला एक सौ दस फ्लोर में थी डिलिवरी करमान दुईजना तीनजना दा नेपाली दाजु भाई एक सौ बीस एक सौ चालीस किलो को सामान लेकर इमेजिन कर बोक 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 हम यहाँ कस्तो परिवार का मानी विदेश गा भाषा विदेश हुई हुई आक त्यां भाइटामिन एन को कमी हेन विदेश पैसा पढ़ाई दी हाल्सन यहाँ हुर हुर चाहिए उड़ुल धुड़ुल कर पाया बिचार कति कमाइ कति दुख कर रोग लग् बीमार होने मं कोई होते तैंक संघर्ष तई छ हेन बिचार यहाँ फर्क यहाँ फर्क आए पी आखे आधी भाग बड़ी तो सक सक हमें ठा अ गाँव गाँव में क्या हालत म तो एकदम रामस ठा मैं तब को श्रीमती उन्नन वर्स्ट केस सिनारी में पैसा तो जमा पूंजी तो छोड़ दिन दसों वर्ष पंद्रह वर्ष काम कर हड्डी खियां आँचन हेरे के हाथ में लगे सुन्न अमाती फिर वहाँ फर्क पर्च सो तेजाखे हमी यो फरेन बड़ी के हम राजन दाई जो हम धेरेजना विज्ञ हमी सबजा मिलेर के हम खाली हम जो पढ़े लेखे फर्क आका मत है उ हेल्प करने मात्र है हमी सब सबजा मिलेर चाहिए हमारा यी जो दाजु भाई जो जो पौर ख्यान चाह गए थे जो फर्क फर्क आने भाग वहाँ हम इकोनमी में हम सज में कसरी री इंटिग्रेट री इस्टाब्लिश कराने वाले हम तेस में काम कर हम विभिन्न प्रडक्ट सर्विस बनाई रखा छो वहाँ को लगी है तो फ्री में हाई वहाँ हम एक पैसा चार्ज कर फ्री में सब अब अलग विषय हजर अर्कतर्फ लान खोज तब विश्व का धेरे देश घूमने भो पंद्रहवटा टू बी भेरी अनेस्ट प्रिशाइसली बसर काम करेंटा जस्तों देश को व्यक्ति देश विदेश गयो धेरे ठाव में काम करो धेरे तीर गए धेरे कल्चर सिको चाल चलन बुझियो तैंत सभ्यता जानो है आपने देशस कंपेयर करो हमारे देश कह भाई कुरो भो अब तब यूरोप अमेरिका कत कुछ देश में बसर तैं सेटल भर भी बस् सकने संभावना थी हो तर ती कु छोड़कर अभी आने भो 
यो नेपाल आएर चाहिँ अहिले सस्ता चलाइरहनु भएको छ केही नन प्रोफिटेबल सस्ता पनि छन् एनजीओ पनि छन् केही प्रोफिटेबल वाला पनि छन् यसो गर्ने तपाईलाई यो प्रेरणा कत कसरी मिल्यो यस बारेमा एकदम छोटोमा भन्नु हुन्छ छोटोमा 1998 आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि म विदेशी हुँ विदेशमै पढे विदेशमै काम गरे विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनीहरुसँग काम गर्ने मौका पाए गल्फमा चारवटा देशमा इन्डियामा आए इन्डियाबाट मैले ब्याचलर्स गर्ने मौका पाएँ अमेरिकन हाई स्कुल गरेको मैले त्यसपछि तपाईँको इन्डिया हुँदै त्यसपछि म बेलायत गएँ लन्डनबाट मैले एमबिए गरेँ त्यसपछि अर्कै ऊ भयो होइन लन्डनमा मैले मैले चाहिँ नि जब काम गर्थेँ त्यहाँबाट मलाई मौका पनि आयो त्यस्तै कारणवश म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हङकङ जस्तो देशमा पनि पुग्न गएँ हङकङमा पनि मैले काम गरेँ ब्रिटिस कम्पनीमा काम गर्थेँ फाइनान्सियल कम्पनीमा काम गरेँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा काम गरेँ त्यसपछि चाइना जाने मौका पाएँ चाइनामा बसेँ मकाउमा बसेँ मैले अघि जुन सन्दर्भ जोडेँ इकोनमीको मकाउमा पनि बस्ने मौका पाएँ त्यसपछि फेरि मेरो प्रमोसन भएर सिङ्गापुर पठाइयो त्यसपछि बर्मामा बसेँ तपाईँको बर्मा आज म्यानमार भन्छ हाम्रो नेपाली धेरै लाखौँ दाजुभाइहरू छन् बर्मामा श्रीलङ्कामा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ बाङ्गलादेशमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ यो सम्पूर्ण दौरानमा लास्ट मेरो असाइनमेन्ट भनेको एउटा बिलियन डलर कम्पनीको चाहिँ नि म एजियन रिजनल हेड थिएँ मैले एजियामा हेर्थेँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको अपरेसन्सहरू सबै सम्पूर्ण कुरा मैले हेर्थेँ र म एकदम फ्रिक्वेन्ट ट्राभल गर्थेँ मेरो मेरो ट्राभलिङमै धेरै टाइम जान्थ्यो र मेरो र कम्पनीको चाहिँ नि बोर्डसँग र मेरो सुपिरियर्स मेरो बसहरूसँग चाहिँ मेरो के चाहिँ नि अग्रिमेन्ट भएको थियो भने अब म ट्राभल गराउनु पर्ने हरेकचोटि म इन्डिया आएँ म नेपाल आउनु पाउने मेरो बा आमालाई भेट्न पाउने भन्ने मेरो त्यो चाहिँ नि अरेन्जमेन्ट थियो र उहाँहरूले अब मलाई चाहिँ नि एजिया हेर्नको लागि मलाई असाइन गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूको लागि त्यो नेपालमा छिरेर दुई दिन मैले बा आमासँग बिताउँदाखेरि उहाँहरूलाई केही प्रब्लम नहुने भएको है उहाँहरूले एकदम खुसीले चाहिँ नि हुन्छ पाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ हरेकचोटि म नजिकको यो उसमा देशमा आउँथेँ म नेपाल छिर्थेँ दुई हजार हालै तिन वर्ष अगाडि चार वर्ष अगाडि भनौँ न तपाईँको दुई हजार पन्ध्रमा यो भुइँचाला आयो शनिबारको दिन म आएको थिएँ सोमबारको दिन बुधबार बिहीबारको दिन राति म फर्किएँ बिहीबारको दिन राति फर्किएँ शनिबारको दिन भुइँचाला आयो तपाईँहरू हल्लिनु भयो मेरो बा आमा पनि साह्रै हल्लिनु भयो त्यसमा पनि आमालाई एकदम गाह्रो भयो म त्यो बेलामा तपाईँको बर्मामा आइपुगिसकेको थिएँ बर्मामा थिएँ बर्माबाट मैले कुराकानी गरेँ आमाको त्यो रुवाबासी आवाज मलाई अलिक गाह्रो भयो अलिक धेरै नै गाह्रो भयो मैले भने यत्रो अठार वर्ष म विदेश चाहेँ होइन देखेँ वनवास पसेँ विदेशको वनवास पसेँ सायद समय आयो होला मलाई एकचोटि म यसो नेपाल छिरौँ नेपाललाई हेरौँ भन्ने चाहिँ नि मलाई एउटा सोच आयो मैले आफ्नो परिवारसँग नि कुरा गरेँ नाइजो नाइजो नेपाल नाइजो भन्ने त थिएँ तर पनि मैले डिसाइड गरेँ ठिक छ म एउटा ब्रेक लिन्छु आउँछु नेपाललाई हेर्छु भन्ने आएँ आमा बा आमासँग बसेँ त्यही बेलामा मलाई म यहाँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको नेपालको चाहिँ नि शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ नि शैक्षिक संस्थाहरूले अब यस्तो यो ब्याचलर्स मास्टर्स पढाउने संस्थाहरूले चाहिँ मलाई बोलाइरहनु हुन्थ्यो एज अ म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भनेर मोटिभेसनल सेसन्सहरूको लागि म्यानेजमेन्ट सेसनहरूको लागि मलाई बोलाइरहनु हुन्थ्यो एज अ गेस्ट स्पिकर भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो म आइराख्ने समय समयमा सो म यहाँ आइपुगेँ भनेर थाहा पाउनु भएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले मलाई अलिक अलिक धेरै नै एजुकेसन सेक्टरमा ल्याउनु भयो मैले म म भिज्ने पनि मौका पाएँ थ्याङ्क्स टु दम उहाँहरूको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो यो सेक्टरमा ल्याउनु भयो यसरी मैले चिनेँ कि अर्को जस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा स्कुल पढाइरहेको शिक्षक ले भोलि कलेज पढायो भने नठाउँदैन कलेज पढाइरहेको शिक्षकले पनि उसलाई मन लाग्यो भने फेरि म साना बाल बालिकाहरूसँगै रमाउँछु म स्कुल नै पढाउँछु भन्ने लाग्यो भने त्यो पढाउनु अनौठो भएन कविता लेख्ने मान्छेले कथा लेख्यो भने अनौठो हुँदैन तर तपाईँ सन् दुई हजार दुईमा होला सम्भवत ब्युटी पेजेन्ट यो फेसन सो हो होइन अल नेपाल बेस्ट मोडल अफ द इयर सञ्चालन गर्नुभएको मान्छे तपाईँ कसरी शिक्षा क्षेत्रको अथवा यताको मोटिभेटर भएर चाहिँ स्पिकर भएर चाहिँ राइट ओके म विदेश छिर्नु भन्दा पनि अगाडि म स्वयं सेवक भएको थिएँ होइन ग्लामर फिल्डको मान्छे त छिर्दैन भन्छु ग्लामर भन्दा नि अगाडि म सोसियल वर्करको फिल्डमा थिएँ सोसियल वर्क गर्दा मैले नेपालको माटो चिन्ने मौका पाएँ म इलाम जस्तो गाउँमा माथि जसबिरे माई पोखरी भन्छ त्यो गाउँमा म झन्डै नौ महिना बसेँ इलामबाट धनकुटा हिँडेँ 
हिड़े चाहे इलाम देखि को धनकुटा हिड़े चाहे तैं का चाहिए सरपंच बाजे संग बाजी राखे हिड़े भी देखे ने मटो कस्त हो मेची को कोशी को मटो कस्त भिन्नता तो सब भोग आए पे जब मदेश गए तो लेवल अफ कन्फिडेन्स अर्क थे कि अभी विदेश जब म ब्रेक में चाहे यहाँ आँदा खेल साथी भाई ने यो यो कंपिटिशन होने भाई कर वाई नट चैलेंज तो हो सो स्वीकार जस्तु सुक देखिने भाई जस्तुसुक यू नो अपरेंस भापनी तो लेवल अफ कन्फिडेन्स हो एक्सपोजर हो क्या तुम्हु तब कुछ भोग्न पर्व एक्सपीरियंस लिख पो so, मडलिंग में मिरे रबली मैं जसरी पर्फर्म करें सायद अब ते मेरे कंपिटिशन में धेरेजा मॉडल झरने हो फुल टाइम मॉडल झरने हो मैं वहाँ उछिन्ने मौका पाए तो ट्रोफी लगने मौका पाए तर मेरे लगी दैट वाज ऑल फन एटा चाहिए रमाइल थी कर वाई नट है चैलेंज कर चैलेंज हो एक्सैप्ट करूँ डेडिकेटेड भम व्हाट्स द वर्स्ट हार तर कम से कम एक्सपोजर तो पाइन है तो स्टेज में बसर तो जजर के कोईसन सो सो ये यहां कुछ तेस पच्चीस धेरे रैंप वर्कर भी करने मौका पाए मडलिंग में लगने तर मैं पैल्ह बड़ देखी हाले कि मडलिंग इज नट माई फील्ड मेरे फील्ड है क्योंकि मैं भिदि ना यो थी कि कहीं न कहीं चाहिए गुण पर्च भैं ब्रिटिश आर्मी में ट्राई करें हेन हाई बिहान चार बजे उठे चाहिए भारी बोक चाहिए चालीस केजी को भारी डोको बोक चाहिए डाँडा चढ़ने कुद्ने देखि लेकर सब करें है बच्चे देखि को मेरे ब्रिटिश आर्मी को छोरा छोरीसंग मेरे सराउंडिंग्स भग मैं एकदम मिलिट्री आर्मी भाई एकदम थो कि आँखा बोले जो बच्चा ने चाहिए चक्लेट पाऊँ बोले जो हो प्रयास करें मैं तर अन्फोर्चुनेटली लास्ट राउंड में गए मालिए पोखरा बड़ो बेला मेरे सपना चकना चूर भो तर ते मैं धेरे कुछ सिके नहीं अब तो तो फालिने को पाड़ी धेरे कारण थे तो खेलाउन बेकार हो तर मैं यो ठाने कि तब को कस्त शायद नेपालम मेरे जरूरत थी हो लंडन में गई हाल्छ नहीं मेरे तो पेलो सोच मेरे थे जब मेरा सपना आँखा अगड़ी चकनाचूर भो जब मैं पोखरा को बारेट को गेट बड़ मैं निस्ल एकदम अध्यारो लगे थे आप त्रो सपना बोक त्रो मेहनत कर दिन को झंडे म बीस किलोमीटर दौड़ थे तो सब चाहिए आँखा अगड़ी जब टुट्यो नहीं टुट्दा खेल खै खुनी क्या बड़ा आवाज आयो ठीक है नेपाल आमा मेरे जरूरत हो मैं तेने ठीक है तो लंडन म गई हाल्छ तीन पैसा म कमाई हाल्छ नहीं मैं मैं तो बेला में हेन एक लाख भाग बड़ी थे तल आज भाग आज भाग झंडे बीस वर्ष अगड़ी को ब्रिटिश आर्मी को पैकेज वॉज वेरी गुड पैकेज एकदम राम थे ठीक है कुंद दिन तो भाग बड़ी कमाई हाल्छ नहीं मैं एकदम भि आत्मा बड़ आक नयो समय लंडन भी पुगे काम करें तो भाग दसों गुना बड़ी भी कमाए आप घुमे सो ये यहां कुछ मैं आज को जेनेरेशन के ओपन हो चैलेंज एक्सैप्ट कर राम नराम के ऊ कर तर आपूला एक्सपोज करना आपूला चैलेंज एक्सैप्ट कर अगड़ी बढ़ला नहिचकिचा बिकज इस बेफाइदा के फायदा मत होनील जी अब तब का कुरा एटा बसाई में एक पल्ट को सेंसन में सकने खाल छन धरवटा एस्पेक्टर तब धे अनुभव का कुछ तो थैली चाहूँ थैली छाइन धे ठूल थैली यो कुराकानी को क्रम टू बी कंटिन्ू बने आज को सेंसन बड़ बिता लिं समय मैं ठैक्क मैं ठैक्क यहाँ मेरे मेरे बुआ ने अलवेज भन्न जे जे जस्तु जे जस्तु भोग जे जस्तु कमाऊ तो एटा संपत्ति को धोकर हो रहा है यहाँ इसी बोक हिड़ने वे क्या देखते हैं कसा तो आपूला मत ठा तब टू बी कंटिन्ू भोलि के दिन में अर्क बाटो निस्लि तो धोकर भी कथा ती विषय हम सेयर हम भविष्य में फिर भी इसी बसा कुराकानी का क्रम में अर विषय का ती थैली फुकाने हमारा दर्शक में आज राख्ने आज को लगी समय और संवाद का लगी यहाँ लाइन धीरे धन्यवाद हस् धीरे धीरे धन्यवाद हजला आज टीवी र प्लस हजर को यो प्रोसेस अगाड़ी जाओस् दस राम बीते हो संपूर्ण सबजा हेन भो हे हेन भैर सबजा को दस राम हो रहा होपफुली तिहार भी एकदम राम हो दुर्गा मा रक्ष्मी मा बास करूँ हस् धन्यवाद थैंक यू